Salve, salve amantes da natureza. Aqui a mostrar a floração desta árvore que tem vários nomes de acordo com a localidade aonde ela é encontrada. Aqui o principal nome que ela tem em Tocantinópolis, estado de Tocantins, é de azeitona preta. Aí ela tem outros nomes, jamelão, jambolão e outros mais que eu não lembro agora. Ela está florando, veja aqui ó, a câmera está bem perto da florzinha e mostra o quanto que ela é bonitinha e os botões estou a uns menos de 10 centímetros de aproximação sem dar zoom e ela apresenta esses botõezinhos e depois ela desabrocha com este formato com esses pêndulos com esses essas bolinhas na ponta da dos pêndulos da flor e são vários insetos que visitam como já a hora já é avançada da manhã aproximadamente deve ser umas 11 e pouco da manhã já não tem tantos insetos eles vêm no início do dia e no finalzinho da tarde é a hora que mais tem bichos sentando mas aqui acabou de sentar aqui uma abelha italiana Aqui a gente chama de Europa, mas é eu, eu, Europa, o povo chama Europa, mas esse é o nome dado pelo senso comum na linguagem coloquial, é Europa. Tem uma morada de formigas também aqui nessa planta, é uma planta relativamente jovem, eu a coloquei aqui em 2009, que eu plantei a muda aqui. Eram duas mudas e só pegou essa. Já frutificou várias vezes, dá bastante fruto. E esses galhos aqui ó, são praticamente, praticamente topados no chão. Tem bastante é, botões de flor para desabrochar ainda. E aí eles, esses que já desabrocharam aqui, ó. É, Obviamente as frutas darão primeiro e ele, a sabedoria da natureza, coloca para que a frutificação, o amadurecimento se dê por etapa. Ela já está uma árvore bem, bem alta já, ela já tem mais de 6 a 8 metros de altura já. Está bem grossa, são três troncos aqui, ó. essa sacola pendurada ali são sacos plásticos que, de mudas que eu transplantei para o solo aqui de outras plantas, principalmente de jaca e aqui o tronco do pé de azeitona preta como é conhecida aqui e já está bem desenvolvida essa árvore e nasce bastante pezinho, pezinhos no chão aqui ó, isso aqui é uma mudinha ali tem outra essa da folha mais lisa ali ó também é muda e ela vai se propagando. São vários pássaros que comem e levam a semente mato adentro aí. Eu já vi mudas aqui próximo com mais de 200 metros, aproximadamente 200 metros de distância e que são dessa planta aqui, porque essa daqui é uma das únicas que tem aqui no entorno, aqui próximo desse local, só essa. Então ela já tem bastante filhotes por aí, mata dentro, que as aves comem e propagam a semente. E essa planta tem propriedades medicinais e quem tiver interesse em saber quais são essas propriedades, pesquisa no próprio YouTube aí, tem bastantes é, informações a respeito do chá, da folha, disso aqui e das propriedades medicinais que também tem a fruta desta árvore. Então, quem tiver interesse, procura saber quais são as propriedades que ela nos oferece. Aqui embaixo, literalmente embaixo do pé de azeitona preta, de jambolão, 
Tem outras plantas que são nativas. Isso aqui, ó, é a planta que a gente chama aqui de muta, mas na verdade é murta. Eu acho que é esse o nome. Ela tá cheia de frutinhas, essas frutas é, em determinado momento elas vão ganhando uma cor avermelhada e depois elas ficam em meio pretas quando estão maduras, é parecida, muito parecida com a cor da jabuticaba. Tem outro pé aqui, ó, com algumas frutinhas e tem vários aqui dentro, aqui na roça, nessa parte aqui, que eu venho deixando para dar uma... É uma fruta também medicinal, bastante, ela tem um, um sabor meio azedinho, mas é muito bom. Olha esse outro pé aqui, o tanto que tem de frutinhas, ele fica baixinho. Assim, quando é em campo aberto como aqui, ele fica bem baixo. Mas dentro da mata eu já vi pés bem altos, com mais de 4 metros de altura. Que ele vai disputar a luz solar e cresce bastante. Então, feito o registro dessas duas plantas, o jambolão e azeitona preta. É... E outros nomes mais por aí. Mas azeitona preta e jamelão, jambolão, são os mais conhecidos, os nomes mais conhecidos até aonde eu sei. E se inscreva aí no canal, compartilhe e divulguemos as coisas da natureza. Abraço a todos, bye!